Señor José Luis Esper, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Y Bertifo también acá, ¿no? Mucho, mucho. No vamos a hablar de Milei, porque vos estás esperando que yo te pregunte, Milei, Milei, Milei. No vamos a hablar de Milei. Sí, aparte no me corresponde, me es un tema de no te libertad avanza. Es tu socio. Y avanza de... libertad. No, no, libertad avanza no tiene nada que ver con avanza libertad. Es un problema entre libertad avanza y punto por el cambio. Así que de otros partidos no hablo. Libertad avanza no tiene nada que ver con avanza libertad. No, no. Pero tiene el mismo nombre, además que invertido. Bueno, nosotros arrancamos con avanza libertad. Cuando Javier, después de estar un año con nosotros, decidió irse con, con todo el derecho sí. para armar lo suyo, que le está haciendo bárbaro, le puso libertad avanza. Así que... Bueno, ahora vamos a charlar de eso, economía sí. y un poco de política. Dale. Un ratito que charlo con Mario. Pará, lo voy a presentar al señor Milton Re, que es uno de los tipos más talentosos del de mundo de las redes sociales. Ya lo vimos con, con Mauricio Clos acá. <risa> es terrible. Uf, terrible. ¿A él lo haces? Y yo le diría a los chorros que se cuiden, porque... Si llegamos en 2023 va a haber bala para todos. Es bueno, lo puedes llevar a los actos en lugar de... Podría, ¿eh? Diamante, ¿cómo le va? Recién dijo, doctor Esper, recién dijo Mario que sin un acuerdo no se puede salir adelante. Y están toda la semana todos los políticos tirándose con granadas. A ver, eh, la magnitud de las reformas que Argentina tiene que hacer es tan gigantesca. Si es que... Queremos no terminar comiendo rebanada de viento. La magnitud de la reforma que tenemos que hacer es tan gigantesca que no hay duda que se requiere de, pero un monumental acuerdo político. Ahora, como siempre, se requiere de un monumental acuerdo político para estar de acuerdo en lo que tenés que hacer y no puede haber duda de lo que tenés que hacer. No puede haber duda de lo que tenés que hacer, ¿me entendés? O sea, no podemos seguir discutiendo la ley de gravedad. Pero no a, podemos. ¿Por qué decís que no tienen que haber duda? ¿Vos decís que los políticos tienen mucha duda la oposición? No, bueno, a ver, a la luz de la cantidad de acuerdos que se han firmado en los últimos 60 años, te digo, sí. y mirá cómo estamos, con la mitad de la población pobre, sí, claro. con 7 millones de trabajadores totalmente precarizados, con 4 millones de personas viviendo en villas, etcétera, 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 la educación destruida, la salud destruida. ¿Para qué sirvieron esos acuerdos? Para nada. Entonces yo digo... Hagamos un acuerdo, pero teniendo claro lo que tenemos que hacer y que la discusión, en todo caso, sea eh, la secuencia de cada cosa que tenés que hacer. Pero no podemos seguir discutiendo la ley de gravedad. Argentina discute la ley de gravedad. ¿Vos vas a... ¿Por qué te digo la ley de gravedad? ¿Por qué? Si vos tenés 7 millones de trabajadores trabajando en negro, sí. totalmente precarizados, y ningún empresario quiere tomar a nadie, y los pocos que quieren tomar a alguien no lo encuentran como consecuencia o del empleo público, de los planes sociales... Tenés que cambiar todo eso, tenés que cambiar el tamaño del Estado, las leyes laborales, los planes sociales, ¿me entendés? Es obvio que lo tenés que cambiar. para hacer eso en la Argentina? Si la oposición está toda desunida. Bueno. Vos no vas a ir con el conjunto por el cambio. No, no, no. O ahora, por ahí sí, o por ahí no, terminas no, no, ahí. No. Ver, yo lo que te digo es, acá se necesita un acuerdo sobre estas cosas. Si no hay acuerdo sobre estas cosas, que cada uno lo que quiera. Disfruten del infierno al que vamos a ir viviendo. Vos sé que va a ser peor. El otro día Vidal dijo acá que 2023 va a ser mucho peor que este año, que va a ser tierra arrasada. ¿Vos sentís también que el año que viene va a ser un drama? O, o ves cierta esperanza. No me da la cabeza a mí para... ¿Por qué? Para para 2023. No, porque lo veo tan lejos, ¿viste? Mirá lo que está pasando en 2022. ¿Alguien imaginaba la invasión de, Uc de Rusia no, a Ucrania? No, bueno, claro. Pero digamos, suponete que no haya ninguna guerra nuclear. Son sucesos que te quiebran todo. Argentina hoy, por ejemplo, está teniendo una ligera recuperación fruto de los precios internacionales sí. extraordinarios por la invasión de Rusia a Ucrania, algo genocida, por supuesto. Sí, claro. Y como consecuencia, la gente le quema el dinero en la mano, se lo saca encima porque ve la inflación alta. Escúchame, tengo un video tuyo de tu TikTok que quiero que compartamos y vamos a... Mira que en TikTok yo me divierto mucho. A pedirle a mil... Sale el verdadero experto en TikTok. ¿La tenés el video de TikTok? Yo lo vi, le, le voy a hacer una confesión. Lo vi y pensé que era un fake. Vino que ahora les cambia la no, cara no, a las no, personas. No, no, yo soy ese que está ahí. Seguro. A ver, dale no play. No lo dudaría. Dale play. Mira, mira, mira. ¿Quién te baila así? Mira. ¡Toma! ¿Eh? ¿Cómo es ese jueguito con las manitos que haces así de acá? Tipo, yo hice hoy. Tipo tiro. Hoy hice, mira, vengo de un casorio hoy. Sí. Eh, acá. Muy bien, muchas gracias por venir. He bailado, he, he, hay videos. Dando ¿Están vueltas? dispuestos a todos los políticos en TikTok? Porque no. verte a vos bailando es un tipo serio, que da una imagen así empresarial, con los deditos así, medio. Medio, medio que afeminado, medio... No, afeminado, medio. nunca te diría afeminado, pero... pero no tengo problema, sí, 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 si fuera afeminado, ¿qué? Y el si pasito fuera... ese que lo sacás, me gustó sí, mucho. Sí. ¿Viste, viste, viste que medio, medio bailantero el pasito ese? Bueno, ese es el lado de Fer, yo soy una te persona te muy divertida, pero eh, bueno. Eh, poneme a mí, a mí ¿Eh? donde saca. Eh. Viste, 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 yo le digo así. Qué lindo. 
¿Cómo? ¿Qué diría Alberto Fernández esto, Milton? A ver. Yo le diría que, que lo digo se puede hacer tranquilamente. Podemos juntarnos <risa> y hacer un TikTok, bailar con Francisquito. Francisquito que por primera vez me hizo caca. Sí, no te claro, asombrado que me caguen. Me lo asombrado. Pero bueno, no importa. <risa> se se tentó. <risa> eh, Ponchalo, pero no lo puedo creer. <risa> Escúchame, ¿cuál es tu mejor personaje que más te gusta hacer? Yo creo que. Mariano, ¿no? Mariano Clos es uno. Darío Barassi es otro que me encantaría que venga. Espera, si el argentino dice. No sé, me encantaría. Sería buenísimo. Lucas, este, Sofi, realmente. Sería buenísimo. Sería muy sólido. ¿Qué tal, el trozo? Escúchame. Pará, ¿haces a Macri también? Bueno, yo quiero decirle a José Luis que realmente estoy contento de estar al lado de él y, y bueno, que, que este, avanza libertad, ¿no? <risa> no. Se avanza la libertad que, se, que, que, que unamos los caminos. Que unamos los caminos en 2023. <risa> es verdad. Que dejemos la diferencia de lado. Esta grita no nos sirve a nadie. No nos sirve a nadie. Pienso que. Me sale, me sale no, increíble. Me sale Yo Para pensaba él. pensar en el olor asado, ¿no? Hay que cambiar eso. Hay que <risa> vender a, 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 carbón con, con olor a suyo, ¿no? Sí, pero te sale mejor Macri que, que Clos, creo. No, creo que no, sale bien, Clos, no, ¿eh? no, Macri le sale muy bien. Pará, haces a, a Feynman también, es verdad? Escucha esto. Exactamente. Yo le quería preguntar <risa> al candidato 2023, José Luis Espert, ¿usted se va a candidatear para darle pelea a la derecha? ¿sí? <risa> Es verdad, ahora te aplaudo en los cámaras, te aplaudimos todo, de verdad. Bueno. Qué barro, de verdad, esto se me cayó. Sí, me vino, capo, Para, eh. Y hay una, hay una que es muy buena. Bueno, eh, de... Por ahí está viendo, le mandamos un beso. ¿Haces a Johnny también? Este gobierno, con un 6,7 de inflación, con un proyecto de Cristo Moneda, ya no es más Cristo Moneda, olvídense de la Cristo Moneda. Cristo, Cristo Moneda, <coughs> avalada por la Iglesia Universal. Realmente es increíble. Le preguntás a los chicos quiénes son, te dicen Neymar, Cristiano Messi. Muchas gracias, Sandy Olivera. Este, realmente un gobierno terminado, podemos decir, el de Alberto Fernández. Un gobierno que está en terapia intensiva. Pero espera, ¿cómo eh, lo pasás? ¿Qué lo ¿Mirás a Johnny Latelos acá? ¿Mirás los videos? ¿Cómo, cómo y, es Sí, él? un poco y un poco. También en la radio está bueno escuchar. No, eh... Sin sistema, sin estar encima de las cosas. Por no, pero, bueno, pero, pero, pero de alguna manera tenga. inconsciente también. ¿eh? ¿Eh? Yo ahora, por ejemplo, lo estoy escuchando a José Luis y ya estoy sacando más cosas. ¿Qué, qué es lo que tiene José? A ver. José Luis tiene esto que te habla así y te dice tranquilamente que tenemos que terminar con, con esta payasada, esto, esta cosa payasesca que tiene Alberto Fernández de decir que tenemos un salario real. Es una estupidez. Es no lo puedo creer. Yo, yo, yo hablo, viste, tranquilito. A ver, pará, de sí, el 2023 voy a ser candidato. <risa> y, que, y que después y lo saqué. Y la cámara, sí, dale. ¿A ¿A cuál? ¿Ahí, a, a Charlie? A, a Charlie, a Acá, Charlie. A Charlie. Ahí. Charlie, querido. Ahí, ahí, a la grúa, a la grúa, a la grúa. A la grúa. Charlie, no me dejes mirarte a vos, me piden la grúa. Bueno, vamos, vamos con la grúa. ¿Digo? Sí, dale. En 2023 voy a ser candidato. Para ustedes... Lacras, chorros, para ustedes, ratis, en 2023 voy a ser candidato. Me vuelvo loco, boludo, te saca igual. Es espectacular, es espectacular. O sea, digamos, si, si pudiéramos de alguna manera arreglar las diferencias, me gustaría, me gustaría que esté en libertad avanza. Porque digamos, tenemos un piso 18%, o sea, digamos... Tenemos un piso 18%, sí, no, para, quiere nosotros, nosotros, no, no, no quiere decir nada, no quiere decir absolutamente ya, nada, no quiere decir absolutamente la casta. Nosotros sabemos lo que es la casta. Pero nosotros sacamos más que ustedes en el 21. Epa. Eh, bueno, por eso podemos eh, unir. Eh, eh, contra ¿Cuánto? 250 mil votos. 300. No, avanza la libertad. 300 mil. Tengo lo más votado en la Bueno, sí, en la sí, sí, sí está muy bien. Eh. Estás agrandado un poquito, ¿no? No, no. Estoy jugando con Qué agrandado. Hay, hay un tema Nunca fui agrandado y menos ya a esta edad que. Hay un tema. Lo que duele y lo que no duele. ¿no? Están con un, con un poco, no te digo ¿Eh? vos, pero los políticos están como un poco celosos, ¿no? Lo quieren sumar. Es como que es el trofeito y mira, y tenga mi ley adentro. Sí, yo creo que Javier lo que hace es representar muy bien un enojo enorme que tiene la gente hoy. Hay un enojo enorme en la sociedad, muy, muy grande. Y, y lo sintetiza bien. El enojo sí, claro. con la política. Sí, sí, no, no, hay duda, no hay duda, no hay duda. Ahora, 
Realmente lo pienso. Eh, yo en lugar de discutir personas, en lugar de discutir sellos partidarios, halcones, palomas, sí. la verdad, la gente está cagada de hambre, está cagada de miedo por la inseguridad, este, el gobierno no para de emitir dinero, emite impuestos, emite bonos, ¿me entendés? la gente está destrozada. Yo creo que a la gente hay que llevarle una propuesta muy concreta de cambio para que tenga alguna expectativa, independientemente de que se vaya o no, si no se va mucho, con mucha más razón todavía, me parece que hay que llevarle algo de esperanza objetiva acerca de lo que hay que hacer. Escúchame, vos no... Decirle claramente lo que hay que hacer y decirle también, porque esto es importante, lo que hay que hacer es tan monumental que tenemos que acompañarlo, ojalá saque, ojalá que esa propuesta, independientemente de que el representante de esa propuesta sea el mago sin diente, a mí no me sí, importa. Claro, piñón fijo, le mandamos un piñón fijo, fijo, el mago sin diente, poné, poné no sé, qué sé yo, el, el jurado no te da, no importa quién sea la persona. ¿Lo haces a piñón para...? Importa la idea, Sería la idea, Déjame, termino con esto, termina la idea, te, importa la idea, o sea, sí, esa, esa claro. idea la tiene que apoyar el 70% de la población, o 60%, para poder hacerla, porque si es que acá tiene que derrumbar un tamaño del Estado que ningún tipo en Argentina lo puede pagar. Tiene que cambiar todas las leyes laborales porque los trabajadores están en negro, los empresarios no quieren comprar. Hablando, Entonces, hablando tiene de que hacer mil cosas. José, sin apoyo, sin acuerdo, no lo es va a imposible. lograr a eso. Hablaste de leyes laborales, tenemos acá el compañero Hugo Moyano, que te puede hablar de las leyes laborales. Eh, ¿Cómo lo ves? Yo pienso que Independiente en algún momento tiene que ganar, pero... <risa> Pero a mí, a mí, a mí, a mí, a mí me, me reclama, ¿qué me reclama? Que vaya, que se llama. O sea, <risa> volvé a laburar. Uh, Póngase a laburar, claro. claro. Volvé a laburar. Pero uh. si vos tenés alergia a la pala, ¿qué decís? Que sí. Nosotros que tomar, te ponemos ¿verdad? los camiones en 2023 y vos no te candidateás. Hugo, Hugo, Hugo. Decime, vos no te candidateás. ¿Cuándo fue la última vez que te subiste un camión? Arriba, a manejarlo. A manejarlo. <risa> ayer, eh, ahí en la ruta, ayer, cagado de sueño. Ayer, ayer llevando todo lo, todas las cosas para Independiente. <risa> <risa> ¿Me podés hacer mi preferido? Que hoy, pobre, no pudimos hacer el pase porque estuvo a las 9 de la noche. A Luisito Majul lo podemos hacer. Bueno, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Tenemos mucha data, mucha información, José Luis Esper, que le está mandando un mensaje indirectamente a Javier Milei para juntar fuerzas. Él dijo 700, Javier dijo 300. ¿Por qué en 2023? Esto te lo pregunto, querido José Luis. Y ya vamos con más data, con más información, Lucas. Porque tenemos mucho, tenemos mucho esta noche. ¿Por qué en 2023 no se podría unir a Javier Milei? ¡Epa! Pero por favor, Buena pregunta, yo, qué picante que está Luis, ¿eh? No, no, yo... Y, y nos está mirando, Javier, ¿eh? Luis, Así que... Luis me pone... Pero Luis me pone en un aprieto. Se pone un aprieto, se acorraló. No, yo creo, la verdad, creo que... No sé si contra más... las cuerdas, pero... Me gustaría... Apretame, Luis. Me gustaría... Me gustaría... Verlos juntos. Ahí está, juntos mirá, a ver qué pasa. Quiere que avanza libertad... No libertad por el cambio, no punto. por el cambio, pero juntos. Yo creo que hay que juntar todos, todo lo que sea posible, toda la masa crítica posible detrás de tres ideas centrales, fuerza, sin las cuales Argentina no va a crecer. Y si Argentina no crece, no va a poder discutir ni la educación, ni la salud, ni la seguridad, ni nada. Argentina tiene que abrirse al mundo, tiene que reducir el tamaño del Estado para eliminar el déficit y poder bajar impuestos, porque la gente sí. no da más de pagar impuestos. Y tiene que tener otras leyes laborales, dejémonos de joder. Está todo vamos, bien vamos, con las leyes laborales de Perón, pero ya no da más. Sofi, ¿nos contás sí. bien los secretos antes? Tengo que ir un, un corte, pero lo hacemos rápido. Los secretos de la cumbre del Xiao Xiao, donde bueno, estaba la crema, la crema, ¿cómo es eso? La, eh, estaban todos los sí. principales empresarios. Estaba Marcos Valperín, por ejemplo, el fundador de Valorín. Mercado Libre, el Mercado Libre que está eh, con un perfil bajísimo viviendo en Uruguay. Y viajó, voló a Bariloche, estuvo en el evento del Xiao Xiao que organiza Eduardo Elstein. Sí. ¿Quiénes estaban de eh, candidato a presidente? Bueno, llegaron... Mauricio Macri, sí. ayer, el almuerzo, estuvo también Javier Milei Epa. y estuvo Horacio Reyes Larreta. O sea, tres presidenciables, digamos. ¿Cuál fue el preferido? Bueno, de, vamos a empezar de peor a mayor, podemos decir. ¿Qué pasó para, con Javier Milei? Para. Ah. No me lo cuentes ahora. Después del corte. No me lo cuentes contás, ahora. Atención con esto. No me lo cuentes ahora. Después del corte, seguimos más con, con, con más casi patriotas, con Luca Morando, José Luis Esper y Milton Rey. Dale. Bueno, ule, último tramo de Casi Patriotas, doctora, diamante. Teníamos. Quedaste pendiente con 
Lo que nos ibas a contar, ¿quién es el candidato que vos sentiste que era el preferido entre los empresarios? El preferido, sin duda, fue Horacio Rodríguez Larreta. Y tal vez ayudó que él habló a la hora de la noche, donde ya estaban todos comiendo, relajados, sin límite de horario, y había también alcohol de por medio. Esta foto ahí ya ¿no? Exactamente, ahí estaba eh, Horacio Reyes Larreta que habló primero un pequeño discurso de cinco minutos sí. y ya después dijo, bueno, vamos a preguntar. qué dijo? ¿Qué monedas, habló de, qué, ¿De qué habló? Bueno, habló, no, habló justamente de que el próximo presidente tiene, no tiene 100 días para implementar sus políticas, sino 100 horas. 100 horas, cuatro días. Exactamente. Al que peor le fue... Pará, el próximo presidente dijo, Larreta tiene cuatro días para ordenar el país, tiene que hacer un shock para demostrar que está cambiando las cosas. No cuatro días, cuatro horas, dijo, no 100 días, 100 horas. Sí, 100 horas. estaba eh, muy... dijo eh, eso, ¿eh? Yo, Basta de, de gradualismo yo que acá está casi definido. Y vos sentís como que los empresarios hicieron un plenito ahí, ¿no? Mira, te digo este dato. Eh, terminó el evento, duró casi dos horas, sí. entre que charla, va, preguntas, pimponeo, y de ahí dije, bueno, sigamos, el salón ya cerraba. Sí. Y siguieron, fueron a tomar todos un whisky, empresarios con Horacio Rodríguez la, Larreta. ¿La Reta tomó whisky? Al Winter Garden, exactamente. La Reta sí. también. Sí, no sé qué venir ahí. La ahí, con... ahí en... ¿Los empresarios tomaron whisky? Tierno. ¿Galperín se tomó un whisky? Galperín es el que se fue temprano. Ah, fue qué aburrido, Galperín. A la mañana siguiente le pidió un desayuno a la reta a un par de empresarios y temprano, o sea, la siguieron también, una, ya más exclusivo y totalmente cerrado, sí. otro desayuno con empresarios. Y ahí se cortó el bacalao. La reta fue el que sin duda le fue mejor, al quien peor le fue fue a Javier Meley, pobre. Y dicen, nos dio una clase de economía. Claro, él quiere ser candidato a presidente, pero por ahora solo habla de economía. Pero aparte Otra, ahí está otro... los tipos que hacen el PB de la Argentina, no puedes explicar economía, al contrario. Pero es la economía liberalismo, cortemos todo. Y en Mauricio Macri, bueno, tampoco estuvo tan mal, pero el mismo discurso de 2015 es lo que decían. Eh, necesitamos otra, dar la oportunidad a otro, otro candidato. Gracias, Diamante. Antes de irnos, quiero que escuches a Tato Bores después de 30 años. A ver. Yo quiero decirle no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque si nos pusiéramos a poner a todos los políticos y a todos los funcionarios en la máquina de cortar boludos y se pusiera... A cortar boludos históricos con retroactividad. Mamita, otra sería la historia. Yo me acuerdo, a los jubilados se les pagaba poco, nos hacíamos los cocoritos con el Fondo Monetario Internacional, que no les íbamos a pagar la deuda y no se fugaban 44 palos verdes. Por eso les digo, mis queridos chichipíos. Qué lindo. No se confíen tanto los políticos. Los, polit los, los políticos dicen que son la Argentina, pero en realidad la Argentina son ustedes, que se tratan de, de, de levantar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, llegan a las 12 de la noche ahora más o menos, sin que le afanen el teléfono, sin que le peguen un chombazo, sin que le afanen el negocio. Por eso ustedes son la Argentina. Disfruten la vida, que la vida es corta y hay que saber vivirla, decía un amigo. Bermú con papas fritas y good. Sí. Yo, ah, señor Milton Re. ¿Cómo te buscan las redes? Arroba Milton Re. Arroba Milton Re OK. Arroba Milton Re OK. Sí, tanto en Instagram como en TikTok. En TikTok la rompes. Increíble. Tres palabras sobre lo que viene con el tema de la inflación. ¿Va a ser más alta, más baja? ¿Qué cuándo? ¿Qué marzo? Ah, la de abril. No sé. Sí. Anda por ahí entre 5 y 7. La inflación del 2022 va a ser sin duda más alta. La más alta que la de los últimos años. 20 sí. años. Sí, 70% de piso. Nos uh. quedamos sin tiempo. Gracias, José. De placer, verdad. placer. Le podemos pedir al señor... Eh, a ver, ¿a quién le pedimos? ¿A Johnny? ¿A quién te gusta que, nos, que cierre el programa? ¿Johnny Feynman o Majul? Majul, Majul me encanta. Majul. Majul. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno... Hasta, mirá, ya, pará. Nos despedimos, chau. Gracias por haber estado en Casi Patriotas. Se lo dejamos sí, a él, Se lo dejamos a él, que sí, es grande. el mejor cerrador de bloques. Buen fin Majul. de semana para todos. Disfruten mañana La Nación Más, más noticias. Vamos a tener un montón de información. Nos vemos el lunes y nos vemos como todos los viernes en Casi Patriotas. Gracias, Luis. Gracias, Milton. Chao, nos vemos. Gracias por todo. Sí.